ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ടി വി ന്യൂസും ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആയി നിൽക്കുന്നതാണ് കൺസെൻറ്റ് സോ ഫേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് കൺസെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമാണോ അത് വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റി മാത്രമാണോ അത് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിലുണ്ടോ കൺസെൻറ്റ് ഒരു ബയോളജിക്കലി ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് ഗോ വിത്ത് ബയോളജി അതോ ഇപ്പോൾ വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ടേം ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് കൺസെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പം പക്ഷി മൃഗ മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സ്പീഷീസിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈമേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യൻ വരുന്ന പല സ്പീഷീസുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെയിൻ ഗോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫുള്ളി മനസ്സിലാക്കാനോ ഉള്ള ടെക്നോളജി ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ മനുഷ്യൻ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സോഷ്യലൈസേഷനും കണ്ടീഷനിങ്ങും ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പം ഇ ഇത്രയും അധികം വലിയൊരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ജെൻഡർ റോൾ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ ഈ ചരിത്ര മെമ്മറി അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ജെൻഡർ റോളുകൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റു ഒരു മൃഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പക്ഷിജാലങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷികളിൽ പല മീറ്റിംഗ് റിച്വൽസും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അവിടെ എല്ലാം യൂഷ്വലി കൂടുതൽ പ്ലുമാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തൂവലുകളും നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി ഭംഗി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും ഉള്ളത് ആൺ വർഗത്തിനാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ആണും പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് പക്ഷേ പെൻഗുന്നുകളുടെ ഇടയിൽ പല ജെൻഡറുകളുണ്ട് ഹൈനകളുടെ ഇടയിൽ പല ജെൻഡറുകളുണ്ട് ബോണോബോസിൻ്റെ ഇടയിൽ പല ജെൻഡറുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ആൺ പെൺ മാത്രം മനുഷ്യരിൽ മാത്രമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇൻ്റർസെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ പല സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ള ആൾക്കാരും പല മൃഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ മേറ്റിംഗ് റിച്വൽസിനെ ഈ അനിമൽസിൻ്റെ മേറ്റിംഗ് റിച്വൽസിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സയൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബയസ് വരുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ബയോളജിസ്റ്റുകൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് ബയോളജിസ്റ്റുകളും ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ രംഗത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ അനിമൽസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സയൻസ് ലോകം തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അന്ന് വരെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് വരെ മിക്ക അനിമൽസിനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൺ പെണ്ണ് മാത്രമായിട്ടാണ് സോ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് കൺസെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പക്ഷികളുടെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ മീറ്റിംഗ് റിച്വൽസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അവരുടെ ഇടയിലും കാണാൻ പറ്റും സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമന അതായത് ജെനറ്റേലിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിലല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏകദേശം ഒരേ ഒരേ പോലെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള അനിമൽസിന് കുറവ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം കാണിക്കുന്ന അതായിട്ടും കൂടുതൽ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള അനിമൽസിന് കൂടുതൽ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഏറ്റവും സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനിമലാണ് കോഴി റൂസ്റ്ററും ഹെന്നും തമ്മിൽ വളങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് പൂവൻകോഴിയും പെടക്കോഴിയും തമ്മിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് പീകോക്ക് വ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം കുറവുള്ള ഒരു അനിമലായിരിക്കും ടൈഗർ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം വളരെ കുറവുള്ള മറ്റൊരു അനിമലാണ് പാൻഡ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്മാരിൽ നമ്മൾ മെയിൽ ഫീമെയിലെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇൻ്റർസെക്സ് കാറ്റഗറിയെ പഠിച്ചിട്ടില്ല മെയിൽ ഫീമെയിലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനത്തോളം സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചില വാദങ്ങൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും ഓരോ റീജിയൺ അനുസരിച്ച് ഓരോ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചും പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം കൂടി കൂടി വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീവജാലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരെ വരുന്നത് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം കുറവുള്ള അതായത് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ
ഇപ്പൊ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അബ്സേർഡ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആന റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആനിമലാണ് ഡസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ റേപ്പ് അല്ലേ നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹ്യൂമൻസിൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടേഴ്സ് എത്ര വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു ജീവിയാണ് ഒട്ടേഴ്സ് റേപ്പ് ചെയ്യും ഡോൾഫിൻസ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കേസ് സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ റേപ്പ് പീഡോഫീലി ആനിമൽസിൽ കാണാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് അത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സോ ഇത്ര അബ്സേർഡായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ബയോ സയൻസിൽ കാണുന്ന ബയോളജിക്കൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹ്യൂമൻസിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഹ്യൂമണും ആനിമലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതായി പോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി അബ്സേർഡ് ക്ലെയിം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ ഫെമിനസ് മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയും വേറെ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയും അപ്പോൾ ഇഫ് വി ആർ ടേക്കിങ് ജെൻഡർ ആൻഡ് കൺസെൻറ്റ് ടുഗേദർ ആൻഡ് വി ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡൗട്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൺസെൻറ്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഡിഗ്രി തൊട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോവൽ വേർ ആര് എപ്പം എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ കൺസെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് കേരള സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആണ് ഈവൻ വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റീസിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ കേരള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതെ വളരെ ടബു ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കായ സെക്ഷുവൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് സെക്ഷുവൽ കൺസെൻറ്റ് അത് എസ്പെഷ്യലി ഹൗ ജെൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അത് എവിടെയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സെക്ഷുവാലിറ്റിയിൽ മാത്രം കൺസെൻറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കൺസെൻറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹാവിങ് ടീ എന്നുള്ളത് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ചായ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ചായ വേണ്ട ഒരാൾക്ക് വയ്യ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ചായ കുടിപ്പിക്കുമോ ഈ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് ഇത്രയും അധികം സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് കാര്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടു വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നു അപ്പോൾ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് കൺസെൻറ്റ് Who can withdraw? ആർക്ക് എപ്പം എവിടെ വെച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ കൺസെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും കൺസെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം എത്ര അബ്സേർഡാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻലി നിങ്ങൾ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ കൺസെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പല വേദികളിലും പോകുമ്പം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസിലെ ആൾക്കാരും ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പക്ഷെ കൺസെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഈ ഒപ്രസറിനെയാണ് കൺസെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒപ്രസറിനോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പലപ്പോഴും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പോൾ ഓഫ് റെയർ പെഡഗോജി ഓഫ് ദി ഒപ്രസിൽ പ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡീ ഹ്യൂമൺ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആരെയാണ് ഓർക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോറബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പോൾ ഓഫ് റെയർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരല്ല ഡീ ഹ്യൂമണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീ ഹ്യൂമണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാരണം അവർക്ക് മാനുഷികമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ
മനസ്സിലാകാറുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് ചികിത്സ കൊടുക്കണം സോ ഇഫ് സംബഡി ടച്ച് ഇഫ് ഐ ടച്ച് സംബഡി ആൻഡ് അയാൾക്ക് അത് താല്പര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന അയാളെ താല്പര്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ആ പേഴ്സണ് കൺസെൻറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വരുന്ന ഒരു ഗതികേടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൺസെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം ഫ്രൈസ് എന്നൊരു പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുലയാണ് പറയുന്നത് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കമ്പൾഷനിലും വിധേയപ്പെടാതെ ഒരു പവർ ഇക്വേഷനും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ ഉപ ഉപയോഗസമ്മതം നാട്ടിലോ കൺസെൻറ്റ് പിന്നെ സമ്മതത്തോടെ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നിർ നിബന്ധനകളോ നിർബന്ധങ്ങളോ ഫിയർ ഓർ ഫേവർ ഇല്ലാതെ ഏർപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത് ചുമ്മാ ഒരു ഒരാളുടെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചുംബിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോ ദാറ്റ് ഫ്രൈസ് ഫോർമുല എഫ് ഇസ് ഫ്രീ ആർ ഈക്വലി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെൻറ്റ് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളൊരു സെക്ഷൽ ആക്റ്റിലോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലോ ഏർ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു പോയിൻ്റിലെ അതിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ട്ണേഴ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂ അതിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിർത്തണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിർത്താൻ പറ്റണം എ കിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ മീ ടു ഗോ ടു ബെഡ് വിത്ത് യു എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ ആ നിങ്ങളെ കിസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരിക്കും താല്പര്യം അവിടെ വെച്ച് എനിക്കത് നിർത്തണമെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ആം ഇൻ ബെഡ് വിത്ത് യു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും കാണും താല്പര്യമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും കാണും പക്ഷെ ആ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നോ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അത് ആർക്കാണെങ്കിലും ഫ്രം ഐദർ സൈഡ് ഇതിൽ ഐ ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കണം ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും രണ്ടു പേർക്കും ആ ഇക്വേഷനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണം ഇതിൻ്റെ റിപ്പർക്കഷൻസ് എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് ഒരു സെക്ഷൽ സന്ദർഭത്തിലോ റിലേഷൻഷിപ്പിലോ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോമിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹ വാഗ്ദാനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആയിരിക്കരുത് ഒരു റിലേഷനിൽ സെക്ഷൽ ഒരാത്ത വയസ്സ് ഗെയിൻ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പലപ്പോഴും കൺസെൻറ്റിനെ വളരെ പരിമിത നേരത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പോലെ പോലെ വളരെ പരിമിതമായിട്ട് സെക്ഷൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻറ്റിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ആണ് ഒരു കുട്ടിയെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിനക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഉടുപ്പിട്ടാലാണ് മോളെ കാണാൻ നല്ലത് ആ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഏജ് തൊട്ട് തന്നെ ആൺകുഞ്ഞിനെ ആണെങ്കിലും പെൺകുഞ്ഞിനെ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റർസെക്സ്ഡ് കുഞ്ഞിനെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരുടെ ഇഷ്ടം മാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആൾക്കാർക്ക് കൺസെൻറ്റ് മനസ്സിലാകാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ടോക്സിക് പാരൻറ്റിങ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ നമ്മുടേതല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം വളരെ കൊച്ചിലേ തന്നെ ദാറ്റ് യുവർ പാരൻസ് ഹാവ് അതോറിറ്റി ഓവർ യുവർ ബോഡി ദാറ്റ് യുവർ ബോഡി പോട്ടെ പാരൻസ് ഹാവ് അതോറിറ്റി ഓവർ യുവർ സെക്ഷൽ ലൈഫ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാരേജ് പലപ്പോഴും സെക്ഷൽ ലൈസൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഉള്ള ചില അർബൻ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അർബനിലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലും ഈ സെക്ഷൽ ലൈസൻസ് മാരേജിലൂടെ പാരൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഒരു തെറ്റായ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ടോക്സിക് പാരൻറ
ഏജ് എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് മാ മാത്രമല്ല ഒരു സെക്ഷൽ മെച്ചോറിറ്റിയുടെ ഏജ് നമ്മൾ കണക്കിൽ എടുക്കേണ്ട വലിയ ആവശ്യമുണ്ട് സിമിലർലി കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വിനായകൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാണ് മേടിച്ചത് അവിടെ ക്രൈസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഒരാളിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല കൺസെൻറ്റ് അത് ആ ഒരു ലോജിക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വിനായകനെ അല്ലെങ്കിൽ വിനായകനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മകൾ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലെന്താ തെറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇത് ചോദിക്കണമെന്നും വളരെ ക്രിയാണ് ഇതൊരു കോൺക്വസ്റ്റ് മനോഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് പുരുഷനൊരു കോൺക്വറായിട്ട് നിൽക്കുകയും സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സെക്സ് നേടിയെടുക്കുന്ന പുരുഷനൊരു ഹീറോ പരിവേഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന സെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സ്ത്രീയും സെക്സ് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ പുരുഷനും എന്നുള്ളൊരു ഫോൾസായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഏതൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് സെക്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഏത് രണ്ട് പീപ്പിളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇഫ് യു ഫീൽ ഐ എം എന്തോസിയാസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യു ആസ് മീ നമ്മുടെ ഇൻബോക്സുകളിൽ മിക്ക ഫീമെയിൽസിൻ്റെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മൾ പണ്ടേ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഇതാണ് ഒരു ന്യൂഡ് അയച്ച് തരുമോ എനിക്ക് ഭയങ്കര തമാശയാണ് ഞാൻ രാമനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ന്യൂഡ് അയച്ച് തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഡിക്പിക്ക് അയച്ച് തരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ കൺസെൻറ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ എന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കൺസ ഒരു കൺസെൻറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യം അത് ചോദ്യം കൺസെൻറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമല്ലെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വഴി വരി വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈക്കേറിയസ് പ്ലഷർ വെർ യു ക്ലിയർലി നോ ദാറ്റ് അതർ പേഴ്സൺ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചേ അല്ല എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഹൊർത്തുസ് മലബാരക്കസിനെ കുറിച്ചൊരു വലിയ പ്രസംഗം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇറങ്ങി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടൊരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം വളരെ വിറച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആ അതെനിക്ക് വളരെ ഭംഗി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാനിത് ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ബോഡിയെക്കുറിച്ചോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നല്ല ഞാൻ സം സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കതൊരു ട്രോമയായി മാറി എങ്ങനെ അപ്പം ഞാനിതെൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഈ ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെന്താ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ വെരി ക്ലിയർലി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീ നിന്ന് എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും അവളുടെ ശരീരത്തെ നോക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൽ ഗെയ്സിൻ്റെ ഒരു ലോകത്ത് പേട്രിയാർക്കൽ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട വരുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ ഗോ ഓൺ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് യു എൻ്റെ ബോഡി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഗവൺ ചെയ്യുന്നതൊരു പേട്രിയാർക്കൽ ആയിട്ടൊരു ലോകവും അതിൻ്റേതായ വീക്ഷണമാണ് കാരണം ബ്ലെയിം എപ്പോഴും വരാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീയുടെ മേൽ തന്നെയാണ് സോ ദീസ് ആർ നോട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഗീവ് ദീസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കീപ് ദ ദോസ് ടു യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് എത്ര ഉറക്കം വേണമെങ്കിലും പാടിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഡോൺ ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് അവേ ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് എ വുമൺ ഓർ സംബഡി ഹു ബിലോങ്സ് ടു എ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി ഓർ എൻ ഒപ്രസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ ഈ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കൺസെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എന്തോസിയാസ്റ്റിക് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കൺസെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻഫോംഡ് ആയതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്ക
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം വളരെ ഏജ് ഉള്ളതും ഒരു ഉള്ള ഒരാളും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഈ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളും തന്നെ കൺസെൻറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ നടക്കാൻ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കൺസെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൺസെൻറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൺസെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് നോ പറയാനൊരു സാഹചര്യം പർട്ടിക്കുലർലി നമ്മുടെ സർവൈവലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസോ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ളൊരു പേടിയിൽ നോ പറയാൻ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസൺ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൺസെൻ മാനിപ്പുലേഷൻ വിജയബാബുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഫ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണ് കൺസെൻറ്റിന് എന്നുള്ളതിലൂടെ ഈസിയസ്റ്റ് വേ നമുക്ക് കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ യെസ് പറയുമ്പോഴാണ് അതും എന്തുസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് യെസ് പറയുമ്പോഴാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുസിയാസം ഇല്ല നമ്മൾ അത് ഇച്ചിരി കടന്നു പോയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെറും യെസ് പറയാനാണെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എസ് പറഞ്ഞാലും അത് എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ്ഡ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല പവർ പറഞ്ഞു പവർ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു ജെൻഡർ റോൾസ് പറഞ്ഞു അപ്പം യൂഷ്വലി വെൻ ദർ ഇസ് ഇൻറ്റിമസി ഇൻവോൾവ് ഓർ ലൈക്ക് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇൻവോൾവ് സെക്സ് ഇൻവോൾവ് അപ്പം നമ്മൾ ലവ് പവർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കൺസെൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ബട്ട് പീപ്പിൾ സേ ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി കൺഫ്യൂസിങ് അപ്പം നമ്മൾ ജെൻഡർ റോൾസും കൂടെ അതിലിടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള പോലെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ കൊച്ചിലെ നമ്മളെ നോ പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നിനും നോ പറയത്തില്ല അങ്കിളിനോട് നോ പറയത്തില്ല അച്ഛനോട് നോ പറഞ്ഞൂടാ അമ്മയോട് നോ പറഞ്ഞൂടാ ടീച്ചേഴ്സിനോട് നോ പറഞ്ഞൂടാ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലൊരാൾ വന്ന അവരോട് കുടിപ്പിക്കണം അല്ലെ എന്ന് ചായ കുടിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞ് കുടിപ്പിക്കുക ഒരു നോ പറയരുത് ആ അങ്കിൾ ഇത് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ചായയോടാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഓൾവേസ് കേറ്ററിങ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കെയർ ഗീവേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നോ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ യെസ് എത്രത്തോളം വാലിഡ് ആണ് എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് യെസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് എ നോ ഇതിൽ തർക്കവും ഗ്രേ ഏരിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ തന്നെ ആ വിനായകന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നടക്കുക ഏഹ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നോ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം യെസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ യെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മൂവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തതാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിങ്ങും പ്രഷർ ചെയ്ത് ആദ്യം എനിമീസ് ആയി പിന്നെ പുറകെ നടന്ന് 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 അവസാനം അശോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നായകനെ ഒരു നായിക അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ കൂടെ പിള്ളേർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബെൽഹുക്സ് എപ്പോഴും പറയും ലവ് എന്നുള്ളൊരു വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടൊരു ലവ് നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് സോ വൺസ് വി സേ ഓ നോ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ലവ് പോകുമോ ഏ ലവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന വീട്ടിൽ നമ്മൾ അത് ടോക്സിസിറ്റി ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് സ്നേഹം പോവാണ് നമ്മുടെ വീട് അത് നമുക്ക് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റ്സ് വേഴ്സസ് കൺസെൻറ്റ് വേഴ്സസ് ലവ് വേഴ്സസ് പവർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ കൺ അവരുടെ ഒരു എൻ്റെ ഞാൻ പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കേട്ടായിരുന്നു ഓ അവരൊരു അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം വിജയ് ബാബു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പം ദ സർവൈവർ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസ് ചെയ്ത കൊച്ച് അങ്ങ് പോയതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് കൊടുത്ത കേസ് ഇത് ഇത്രയും വലിയ കാര്യമാക്കണം ഇത് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് കൺസെൻറ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഏറ്റവും ഫ്രീഡം കുറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ആക്ച്വലി സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം അവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം പോലും മനുഷ്യരനുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം ഒരുപാട് പേരിപ്പം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ വിരലിലെണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പവർ മുഴുവനിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊരു മീറ്റു വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദിലീപിൻ്റെ കേസ് കാരണം നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്തൊരു വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് സർവൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞതും മീറ്റു എന്ന് പറയുന്നതും കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഉള്ള ഐഡിയ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് മേ ബി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസാണ് പക്ഷേ അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ിൻ്റെ പല എക്സ്പൊണൻഷ്യലി എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗൈഡും റിസേർച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസെൻറ്റ് വയലേ പലതരത്തിലുള്ള കൺസെൻറ്റ് വയലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക അതിൽ എണ്ണമറ്റ കൺസെൻറ്റ് വയലേഷൻ കാണും നമുക്ക് പറയാൻ ഒരിടം പോലും ഇല്ലായിരിക്കും സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിനിമാ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആകുന്നില്ല ഇത് ഒരനീതിയെ വെച്ച് മറ്റൊരനീതിയെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള വാദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ശരിയല്ല എന്തോ അത് എന്തൊരു ഐറണിയുടെ ഏത് ലെവലാണെന്ന് ആലോചിച്ച് പോകും ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ബെൽഹുക്സ് ടോക്സിക് ലവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഭയങ്കര എന്താ വൈമുഖ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലീസിൽ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണ് ഫാമിലിയുടെ അതിർവരമ്പുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സേക്രഡായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പല നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായക നായകന്മാർ പോലും ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല അതിന് അത് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും അത് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ പഴയ ഒരു സ്ലോഗൻ ഉണ്ട് ഇത് പേഴ്സണലിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ളത് എങ്കിൾസിൻ്റെ സമയം തൊട്ട് സിമോൺ ഡിബോറിൻ്റെ സമയം തൊട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണിക്കുക കാണുന്ന എല്ലാ ഹയറാർക്കിയുടെയും എല്ലാ ടോക്സിസിറ്റിയുടെയും ഒരു മൈക്രോകോസമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫാമിലി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആസ് യു വെരി ക്ലിയർലി പോയിൻ്റ് ഔട്ട് നോ ഫീമെയിൽസിനെ നോ പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ദാറ്റ് ഫീമെയിൽസ് ഡോൺ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു സേ നോ എന്നുള്ളത് ഈ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ കണ്ടീഷനിങ് വഴി നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നോ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന സ്നേഹമാണെങ്കിൽ അത് സ്നേഹമല്ല എന്ന് ബെൽഹുക്സ് പറയുന്നത് പോലെ ബെൽഹുക്സ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അറിയാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇഫ് യു സേ നോ ആൻഡ് 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 ദറ്റ് പേഴ്സൺ സേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ എന്നോട് സ്നേഹമില്ലാതിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർ അർത്ഥം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം വിജയബാബുവിൻ്റെ ഇഷ്യൂ തന്നെ എടുക്കുക എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജയബാബുവിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മുമ്പേ വന്ന സിസ്റ്റർമാരുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർവൈവറായിട്ടുള്ള നണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കണം പലവട്ടം റേപ്പിന് ഇരയായപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് ബ്ലൈൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വട്ടം സുഖിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ തോന്നിയെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ വളരെ അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാദങ്ങളാണ് കാരണം കൺസെൻറ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ നൂറ് വട്ടം ആയിരം വട്ടം കൺസെൻറ്റോടെ നമ്മൾ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി ഒന്നാം വട്ടം എനിക്ക് കൺസെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ല തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ എൻ്റെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റേപ്പ് കേസ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ പിനൽ കോഡ് അതിപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പിനൽ കോഡിനേക്കാളും
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ ബലാത്സംഗ അനുകൂലികളായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ന്യൂസ് ചാനൽസിലൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് മീ മെ മെൻ ടു ആക്ടിവിസ്റ്റ് മെൻ ടു ഷുഡ് നോട്ട് ബി മെൻ ടു എന്ന് പറയരുത് എല്ലാ ആണുങ്ങളും അപമാനിക്കുന്നതാണ് അത് എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിജയ ഹാഷ്ടാഗ് നോട്ട് ഓൾ മെൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ര കാറ്റഗറി ഓഫ് മെന്നിനെ ബലാത്സംഗ അനുകൂലികൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അങ്ങനെ കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ ബലാത്സംഗ അനുകൂലികൾ പറയുന്ന വാദമുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ലതായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര ചെയർഫുൾ ആയിരുന്നല്ലോ അത് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ അത് തോന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കണം നിങ്ങളെ ഹാവ് യു എവർ ബീൻ റേപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും യു ഹാവ് നോട്ട് നെവർ ബീൻ ത്രൂ ദ ട്രോമ ആ ട്രോമ എങ്ങനെയാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പേർട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റും പോട്ടെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടല്ലോ ബസ്സിലുള്ള ആരും ഗ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരാൾ തോണ്ടിയാൽ എൻ്റെ 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 ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരാൾ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ഗസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹോമോഫോബിക്കാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരെ ഒരു 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 ആൺസുഹൃത്ത് അവരെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അവർ അയ്യേ അത് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന മനുഷ്യരാണ് നോ ഐ എം നോട്ട് കിട്ടിങ് ഇതേ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ ആ പക്ഷെ അത് ഇതേ സ്വഭാവം അവരൊരു ഫീമെയിലിൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സോ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇതുപോലെ പറയുന്നല്ലോ നമ്മൾ കൺസെൻഷ്വലി സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പിണങ്ങി പിണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞാലോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ സെക്സിന് പോകരുത് അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആസ് അത്രയും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സെക്സിന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പേടിയാണ് ആ മറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല എനിക്കൊരു ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ട്രസ്റ്റ് മറ്റേ ആളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ സെക്സ് ദെൻ ആ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ് ഈ ആൾ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറയും ആ എനിക്കെതിരെ പറയും എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അത്രയും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെയോ പുരുഷൻ്റെ കൂടെയോ നിങ്ങൾ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതി കേസ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് സിമ്പിൾ എസ് ദാറ്റ് അതോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടോ സ്ത്രീകളെല്ലാം അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി പറയുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വാലിറ്റിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ മനുസ്മൃതിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ ഫിക്കളും കള്ളം പറയുന്നവരും അവരുടെ സാക്ഷ്യം കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു സാക്ഷ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് വ്യക്തമാക്കണം നമ്മൾ കൺസെൻ്റ് ആരും സംസാരിക്കുമ്പം കൺസെൻ്റ് ആണെങ്കിലും മീറ്റു ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രൈഡ് മാർച്ച് അങ്ങനെ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വളരെ നോർമലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പോലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹാഷ് ടാഗ് നോട്ട് ഓൾ മെൻ വരും അത് ഞാൻ കൺസെൻറ്റ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ വരും പിന്നെ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവർ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഹോമോഫോബിക് ഇതെല്ലാം ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് മിസോജിനി ഹോമോഫോബിയും ബ്രാഹ്മണസ് എല്ലാം ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ തന്നെ പറയും ഐ ഡോ വോണ് എ ഷെയർ എനിക്ക് ഗേ ആയിട്ടുള്ളവരെ കുഴപ്പമില്ല ലെസ്ബിയൻസിനെ വളരെ താല്പര്യമാണ് അതുള്ള ഒരു ഗ്യാങ് ആണ് ആ ഗേ ആയിട്ടുള്ളവര് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആസ് ലോങ് ആസ് അവർ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിൽ വന്ന എന്താ ഒന്ന് എസ്പെഷ്യലി ഇത്
സെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഈ വീഡിയോ വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന കമൻസ് എല്ലാം ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ലട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ സെക്സിനെ കുറിച്ച് പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനോ എനിക്ക് സെക്സ് താല്പര്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് തന്നെ എനിക്കെതിരെ ഒരു വെപ്പണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു കഷ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കഷ്ടകാലം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം രണ്ട് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പം മറ്റേ നമ്മുടെ ഇണയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യണം ക ഇൻ ഇഫ് യു എവർ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് ഓർ ഇഫ് യു എവർ ഹാവ് എ കൺഫ്യൂഷൻ മറ്റേ ആൾക്ക് കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇല്ലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പോകരുത് പോകരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എസ് ഓർ നോയിൽ നോ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ ഗ്രേ ഏരിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കൺസെൻറ്റ് ഇഫ് യു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആസ്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കാം മറ്റേ ആൾക്ക് കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആ വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എനിക്ക് പാർട്ട്ണർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും ഗെറ്റ് എ ക്ല